हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस टर्मिनेशन कंसेप्ट ऑफ ऑर्फन कंसेप्ट ऑफ जुम्बी तो देखते हैं कि ये सब कुछ क्या होता है इससे पहले हम प्रोसेस क्रिएशन का जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके हैं काइंडली आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छा उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन अब इसमें हम क्या क्या देखने वाले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अगर आपके काम का है लेकिन तो आप देखें वरना अपना टाइम ज़ाया करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक प्रोसेस काम करने के बाद जब वो टर्मिनेट होता है तो किस किस तरीके से करता होता है एक सिंपल प्रोसेस किस तरीके से टर्मिनेट होता है अगर एक प्रोसेस जो है वो चाइल्ड है तो वो किस तरीके से टर्मिनेट होता है और उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्फन क्या होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे जुम्बी का कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है और ये किस तरीके से चला आ रहा है तो ये लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो लेकिन इस चीज़ की एश्योरिटी के साथ लेंथी होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इसके बाद आपको और वीडियोज़ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी इन टॉपिक्स के ऊपर तो चले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन प्रोसेस टर्मिनेशन मीन्स द क्लोजिंग ऑफ अ प्रोसेस आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द असाइन टास्क और ड्यू टू सम अदर रीज़न अब इसके अंदर दो बातें हैं प्रोसेस टर्मिनेट करने का क्या मतलब है टर्मिनेट करना मतलब कि प्रोसेस का ख़त्म हो जाना बंद हो जाना ठीक है अब प्रोसेस कब बंद होता है नॉर्मली प्रोसेस जो है वो उस वक्त बंद होता है जब वो अपने सारे के सारे काम कर चुकता है ठीक है मीन के यूजली और नॉर्मल केसेज प्रोसेस टर्मिनेट आफ्टर फिनिशिंग इज टास्क ठीक हो गया लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई और रीज़न होती है जिसकी वजह से उस प्रोसेस को उठा के किल कर दिया जाता है हो सकता है प्रोसेस कहीं हैंग हो जाए तो आप उसको किल कर दो अगर आप कंप्यूटर गीक हैं तो आपको पता होगा अक्सर आप कोई प्रोग्राम हैंग हो जाते हैं तो आल कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और उस प्रोसेस को सिलेक्ट करके एंड टास्क के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उसको किल कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है ख़त्म होता है टर्मिनेट होता है उसको जो काम दिए गए होते हैं वो उनको परफॉर्म करता है उनको परफॉर्म करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि प्रोसेस हैंग हो गया या कोई और इस तरीके की रीज़न हो गई जिसकी वजह से आपको उसको किल करना पड़ता है तो वो एक रूटीन से हट कर वो एक नॉर्मल क्लोजिंग या नॉर्मल टर्मिनेशन से हट के वो एक केस होता है ठीक है अब इसके बाद क्या कि जब बंद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली जब बंद हो रहा होता है प्रोसेस तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉल दे देता है एग्जिट की कॉल ठीक है और जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि अब इस प्रोसेस ने बंद होना है या फिर वो बंद होने जा रहा है ठीक हो गया तो प्रोसेस टर्मिनेशन नॉर्मल इस तरीके से काम करती है किस तरीके से कि प्रोसेस अपना सारा काम करता है और उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रोसेस जो है उसको आप टर्मिनेट करवाते हो यानी कि किल करते हो किसी भी रीज़न की वजह से जैसे कि एक रीज़न मैंने आपको बताई कि लेट्स पोज वो हैंग हो गया अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे होती है सिंपल प्रोसेस का तो आपको पता चल गया ठीक है लेकिन चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन मीन्स ये कि एक प्रोसेस है और उसके आगे बेबी प्रोसेसेस बहुत सारे चल रहे हैं यानी कि वो उसके चाइल्ड हैं चिल्ड्रन हैं वो तो अब वो कैसे बंद होता है कोई एक चाइल्ड प्रोसेस किस तरीके से बंद होगा चाइल्ड प्रोसेस हम किस प्रोसेस को कहेंगे किसी ऐसे प्रोसेस को ही हम चाइल्ड कहेंगे जिसके ऊपर उसका पेरेंट है ऐसे ही हो गया ना तो अब इस इसके ऊपर हम देखते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे बंद होता है चाइल्ड प्रोसेस जो है वो बंद होता है वो टर्मिनेट होता है अपना टास्क ख़त्म करने के बाद ठीक हो गया अब इसके अंदर एक और चीज़ बताऊँ वन एडिशनल थिंग इट डू ऑन नॉर्मल टर्मिनेशन इज इज इज़ इट आउटपुट सम डाटा आल्सो टू इट्स पेरेंट ऑन द टर्मिनेशन अब क्या बात मैंने आपको बताई कि चाइल्ड प्रोसेस भी नॉर्मली जैसे दूसरा प्रोसेस बंद हो रहा था वैसे ही बंद होगा यानी कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो बंद हो जाएगा लेकिन ये एक काम और करेगा अपनी नॉर्मल टर्मिनेशन के अंदर ये जो भी हम केस देख रहे हैं ना ये नॉर्मल टर्मिनेशन की बात हम कर रहे हैं ये एक काम और करेगा वो ये करेगा कि जब ये बंद हो रहा होगा ना तो बंद होने से पहले कुछ डाटा अपने पेरेंट को देगा और उसके बाद बंद होगा अब वो डाटा क्या है ठीक है अब वो कुछ भी हो सकता है वो ऐसा डाटा हो सकता है लेट्स पोज पॉसिबल है कि वो ये डाटा हो कि कुछ रिजल्ट्स हों किस चीज़ के रिजल्ट डेफिनेटली चाइल्ड प्रोसेस क्यों आया था क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने कोई काम करना था तो वो उसने चाइल्ड प्रोसेस को असाइन किया था अब चाइल्ड ने अगर वो काम कर लिया है तो उस काम को कंप्लीट करके उस टास्क के जो रिजल्ट हैं वो तो वो अपने पेरेंट को देगा ना तो वो जो डाटा होता है वो वही हो सकता है रिजल्ट हों वो कुछ इस किस्म के रिजल्ट्स हों जो कि वो अपने पेरेंट को देके तो बंद हो रहा है कि आपने जो काम कहा था वो मैंने कर लिया है और ये उसका रिजल्ट है ये इसको पकड़े अब मैं टर्मिनेट होने जा रहा हूँ ठीक हो गया ये है नॉर्मल टर्मिनेशन केस अब इसके अलावा क्या होता है ठीक है अदर रीजंस ऑफ चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेशन समटाइम पेरेंट आल्सो
होता है ना मीन्स के पेरेंट है उसने तीन चाइल्ड बनाए थे एक को टास्क वन दिया एक को टास्क टू दिया एक को टास्क थ्री दिया अब टास्क थ्री जो कर रहा था वो उसने अपना कंप्लीट कर लिया अब चाइल्ड की ज़रूरत नहीं रही तो चाइल्ड को डेफिनेटली पेरेंट बंद करेगा ठीक है अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि जो चाइल्ड जो बंद हो रहे होते हैं वो किस तरीके से हो रहे होते हैं अब जाहिर सी बात है जब चाइल्ड ने अपना काम पूरा कर लिया तो हमने कहा था कि चाइल्ड अपना काम पूरा करने के बाद बंद हो जाएगा अब वो बंद होगा कैसे उसको क्योंकि उसने काम पूरा कर लिया उसकी ज़रूरत नहीं है तो अब उसको उसका पेरेंट बंद कर देगा अच्छा इसके बाद अब हम दूसरी बात क्या हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि जो चाइल्ड है उसने बहुत ज़्यादा रिसोर्स मांगना शुरू कर दिए इतने ज़्यादा रिसोर्स कि अगर वो रिसोर्स उसकी डिमांड के ऊपर उसको हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए तो पीछे पेरेंट के पास कोई रिसोर्स नहीं रहेंगे या फिर हो सकता है कि उस पेरेंट के और भी चिल्ड्रन हो तो वो उनको देने के लिए पीछे रिसोर्स ना रहे हैं तो ये वाला जो एक चाइल्ड था इसने इतने ज़्यादा रिसोर्स मांगना शुरू कर दिए कि अपने सारे बाकी भाइयों को या फिर अपने पेरेंट को अजाब में डाल दिया कि अब वो उसकी ज़रूरत याद पूरी नहीं कर रहे तो आ, नहीं कर पा रहा वो पेरेंट तो क्या करेगा कि फिर इस चाइल्ड को वो करेगा कि उसका गला घोट के मार देगा बोलेगा कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुम इतने रिसोर्स डिमांड कर रहे हो कि अगर हमने तुम्हें वो सारे रिसोर्स दे दिए तो पेरेंट जो है मैं खुद यानी कि जो पेरेंट हूँ वो या तो ख़तरे में आ जाऊँ या फिर जो तुम्हारे बाकी भाई काम कर रहे हैं वो खतरे में आ जाएंगे इसलिए तुम्हें मार देना बेहतर है बाकी सबको बचाने के लिए तो दूसरी रीजन ये हो सकती है अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे क्या होता है हाउ अ पेरेंट टर्मिनेट्स द चाइल्ड ओके टर्मिनेटेड नहीं टर्मिनेट्स द चाइल्ड अच्छा इफ अ पेरेंट वॉन्ट टू टर्मिनेट्स द चाइल्ड ड्यू टू एनी रीजन डिस्कस्ड इन दी लास्ट लाइट अब ऊपर जो हमने रीजन्स पढ़ी है ना कि इन इन रीजन्स की वजह से कोई भी पेरेंट अपने चाइल्ड को जो है टर्मिनेट करवा सकता है तो वो क्या करता है कि अगर ऐसा कुछ करना चाहता है वो बंद करवाना चाहता है अपने चाइल्ड को किसी भी रीज़न की वजह से उन सब में से जो हमने भी ऊपर पढ़ी है तो क्या करता है पेरेंट एक कॉल देता है कौन सी कॉल एक अबोर्ट की फंक्शन कॉल देता है किस को चाइल्ड को और उससे क्या होता है कि वो चाइल्ड जो है ख़त्म हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है बंद हो जाता है या उसको किल कर दिया जाता है ये तरीका होता है पेरेंट के पास अपने चाइल्ड को मारने का अब इसके बाद देखें क्या होता है कैन अ चाइल्ड रन विदाउट अ पेरेंट ये भी एक ख़ास बात है कि हमने ये चीज़ देखी कि जब पेरेंट बंद हो रहा होता है तो वो क्या करता है कि चाइल्ड्स को नॉर्मली लेके बंद हो जाया करता है ये एक नॉर्मल रूटीन है कि अगर एक पेरेंट है और उसके आगे दो चाइल्ड थे तो वो क्या करेगा कि वो पेरेंट ने अपना काम कम्प्लीट कर लिया है वो बंद होने जा रहा है तो वो क्या करेगा कि वो अपने चाइल्ड को साथ ले टर्मिनेट होगा ठीक है लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता ठीक है अब हो सकता है कि समटाइम जो है चाइल्ड चाहे कि मैं रन करता रहूं ठीक है समटाइम द चाइल्ड चूज टू कीप रनिंग इवन आफ्टर दी पेरेंट्स टर्मिनेशन मतलब ये कि पेरेंट बंद होने जा रहा है उसने चाइल्ड को वो चाहता है कि वो बंद हो जाए लेकिन क्या है कि चाइल्ड ये चाहता है कि मैं रन करता रहूँ बेशक पेरेंट टर्मिनेट हो भी जाए तो ऐसा वो कर सकता है लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा कि पेरेंट ऊपर से बंद हो जाएगा पेरेंट टर्मिनेट हो जाएगा चाइल्ड चलता रहेगा ठीक है अब वो चाइल्ड चलता रहेगा तो अब हम उस चाइल्ड को चाइल्ड नहीं अब उसको हम कहेंगे ऑर्फन प्रोसेस क्योंकि अब उसके सर पे उसके पेरेंट नहीं रहे पेरेंट टर्मिनेट हो गए ये चलता रहा ठीक है अब चलता क्यों रहा हो सकता है कि जिस काम को वो कर रहा था वो इतना लंबा था कि उसको करने में भी टाइम लगेगा तो पेरेंट के टर्मिनेट होने का टाइम आ गया था तो इसलिए उसने पेरेंट को कह दिया कि तुम टर्मिनेट हो जाओ अगर तुम्हें टर्मिनेट होने की ज़रूरत है लेकिन मैं अभी रनिंग फॉर्म में रहना चाहता हूँ अब क्योंकि पेरेंट टर्मिनेट हो गया अब उसके सर पर कोई पेरेंट नहीं रहा तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ ये ऑर्फन प्रोसेस है सही हो गया अब उसके बाद ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि आपका जो प्रोसेस है कोई नॉर्मल प्रोसेस वो एक ऑर्फन प्रोसेस बन जाए अब उसकी दो वजह जो मेन चीज़ें होती हैं समटाइम वो प्रोसेस जो है इंटेंशनली ऑर्फन बनता है समटाइम वो अनइंटेंशनली बनता है अब इंटेंशनली कैसे बनता है कि जो बात मैंने आपको पहले बताई कि उसको जो जॉब असाइन की गई थी शायद वो इतनी लंबी थी कि उसको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम उसको चाहिए था तो उसने फिर अपने पेरेंट को ये बोला कि तुम जो है चले जाओ मैं तुम्हारे बगैर चलूँगा और इस जॉब को पूरा करूँगा मुझे टाइम लगेगा तो पेरेंट टर्मिनेट हो गया अब वो जो चाइल्ड था वो ऑर्फन बन गया क्योंकि उसके ऊपर जो है पेरेंट नहीं रहे तो अब ये इंटेंशनली था समटाइम अनइंटेंशनली भी भी कोई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस जो है ऑर्फन हो जाता है अब वो कैसे होता है वो ऑर्फन प्रोसेस इस तरीके से बनता है कि किसी वजह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसके पेरेंट प्रोसेस को किल कर देता है क्योंकि हो सकता है कि वो पेरेंट प्रोसेस कहीं हैंग हो रहा हो कोई बिला वजह आपके किसी काम में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया उसने या फिर कोई भी इस तरीके की रीज़न हो जिसकी वजह
हौसले पैदा कर रहा था मगर जो चाइल्ड था वो अब सही तरीके से अपना काम कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे चाइल्ड को तो नहीं बंद करना चाहेंगे हम क्या चाहेंगे कि जो पेरेंट प्रोसेस है इसको हम किल कर दें तो ऐसे क्या होगा कि पेरेंट प्रोसेस को हमने फ़ौरन किल कर दिया और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अकेला चलता रह गया अब इस इस स्टेज के अंदर चाइल्ड खुद नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट को मारा जाए लेकिन क्या था कि पेरेंट uh, उसका इशू क्रिएट कर रहा था इसलिए हमने उसको किल कर दिया तो अब जो चाइल्ड है वो ऑर्फन हो गया तो ये अनइंटेंशनली ऑर्फन हुआ है तो इस केस को हम क्या कहते हैं अनइंटेंशनली ऑर्फन प्रोसेस बनता है जो वो ये चीज़ होती है ओके okay, अब जुम्बी का कंसेप्ट क्या है व्हाट इज़ जुम्बी जुम्बी को देखने से पहले मैं आपको एक जो स्लाइड के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है उसके बारे में पता चल बताता चलूँ कि एवरी प्रोसेस हैव अ यूनिक आईडी ये मैंने आपको क्यों बात बताई है इसके बारे में आपको बाद में खुद ही पता चल जाएगा लेकिन ये क्या है इसका मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस नहीं होता वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक प्रोसेस को एक अलग अलग आईडी दी जाती है और ये खाली प्रोसेस के अंदर नहीं ये दुनिया का यही रूल है आप जिस कंट्री में रहते हैं आप वहाँ पे अकेले नहीं रहते वहाँ पर बहुत सारे मर्द रहते हैं बहुत सारी औरतें रहती हैं हर किसी को एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक आई कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर एक स्पेशल यूनिक नंबर लिखा होता है जो सिर्फ आपका होता है आपके अलावा किसी और का नहीं होता सेम लाइक ऐसे ही आपके प्रोसेसिस के अंदर भी हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दी जाती है और वो आईडी जो है सिर्फ उसी की होती है अच्छा लेकिन प्रोसेसिस के अंदर इस आईडी के सिलसिले में एक चीज़ और होती है वो क्या होती है वो भी आपको बता देता हूँ वो ये कि जब एक प्रोसेस ख़त्म हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है किसी भी वजह से तो उसके बाद जो उसके पास आई होती है वो रिलीज़ कर देता है और वही आईडी जब कोई नया प्रोसेस बनता है कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो वही आईडी उसको असाइन कर दी जाती है तो इस तरीके से आईडीज़ जो है वो री यूटिलाइज़ होती रहती हैं ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस के मर जाने के ऊपर जो आईडी उसकी थी उसके साथ साथ वो भी ख़त्म हो गई वो उसके प्रोसेस के मर जाने पर उसकी आई फ्री हो जाती है और वो आई फिर जो है बाकी नया आने वाला प्रोसेस जो है इस्तेमाल करता है और ये आई डी इस तरीके से री यूटिलाइजेशन इनकी चलती रहती है ओके अब हम जुम्बी की तरफ भी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो आप स्लाइड को छोड़ दें बेशक आप मेरी बात को गौर से सुने आपको खुद ब खुद सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वो क्या करता है वो ये करता है कि अपना पहले काम कंप्लीट करता है और काम कंप्लीट करने के बाद जो है डाटा कुछ रिजल्ट्स वापस करता है अपने पेरेंट को ठीक है अब वो रिजल्ट वापस जब करता है पेरेंट को तो पेरेंट भी तो उसे रिजल्ट वो एक्चुअली ले रहा होता है ना तो एक्चुअली ये काम कौन कर रहा होता है पेरेंट पेरेंट क्या करता है कि चाइल्ड को जो है एक टास्क असाइन करता है और उससे वो काम करवाता है और उसके बाद उस काम का जो रिज़ल्ट मिलता है वो उससे वापस ले लेता है ऐसे ही होता है अब जो पेरेंट है वो चाइल्ड से रिज़ल्ट वापस ले रहा होता है और जब वो वापस ले लेता है और उसकी एग्जीक्यूशन डेफिनेटली कंप्लीट हो चुकी होती है चाइल्ड की तो उसके बाद क्या करता है कि वो उस चाइल्ड को टर्मिनेट करवा देता है मींस ये कि उससे आईडी भी रिलीज़ करवाता है और जब वो टर्मिनेट होता है तो उसके रिसोर्स भी ख़त्म हो चुके होते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से काम चला आ रहा होता है लेकिन क्या होता है कि कभी कभार आपका जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो क्या करता है कि अपने एक चाइल्ड को कोई काम असाइन करता है और उसको असाइन करके आगे बाकी कामों में ख़ुद लग जाता है और उसके बाद उससे रिजल्ट्स वापस लेके उसको बंद करवाना भूल जाता है जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है कि चाइल्ड काम कंप्लीट करके रिसोर्स को तो रिलीज़ कर देता है क्योंकि चाइल्ड के बस में ये नहीं है कि जब तक पेरेंट के इंतज़ार में वो रिसोर्स को पकड़ के रखे ठीक है तो वो क्या करता है कि चाइल्ड अपना काम करता है जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है तो जो उसने रिसोर्स इस्तेमाल किए होते हैं मेमरी और आ, आपका सी वगैरह उनको रिलीज़ कर देता है वो सब कुछ वो रिलीज़ कर देता है लेकिन वो क्या करता है कि आई को पकड़ के रखता है आई को नहीं छोड़ता अब क्या है कि रिसोर्स जैसे ही उसने रिलीज़ किए तो आपका प्रोसेस जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक वो डेड हो गया ठीक है अब डेड हुए हुए प्रोसेस को आप दोबारा तो नहीं ना मार सकते लेकिन क्या है कि ये ख़तरनाक ज़रूर है आपके लिए क्यों क्योंकि इसने आईडी पकड़ ली है और अब आप इससे आई वापस नहीं ले पा रहे अब जब ऐसे ही एक आईडी इसने रख ली थोड़ी देर के बाद कोई और आएगा और वो भी इसी तरीके से अपने रिसोर्स रिलीज़ कर देगा और वो डेड हो जाएगा आप उसको दोबारा से मार भी नहीं सकोगे क्योंकि एक डेड चीज़ को आप क्या मारोगे दोबारा से तो आप दोबारा से उसको मार भी नहीं सकोगे तो आ, वो भी ऐसे ही आई पकड़ लेगा और ऐसे करते करते पता नहीं कितने प्रोसेस जो है आई पकड़ लेंगे और वो होंगे भी डेड और आप उनको दोबारा मार भी नहीं सकते और उनसे दोबारा आई रिलीज़ भी नहीं करा पा रहे हो तो क्या होगा कि आपके पास
रिसोर्स इसके पास कोई भी नहीं है यानी कि ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्ल्ड में डेड हो चुका है अब आप इस डेड प्रोसेस को दोबारा डेड मार भी नहीं सकते एक इशू और ये आपके लिए ख़तरनाक भी है क्यों क्योंकि इसने एक आई पकड़ ली है और कोई काम भी नहीं कर रहा तो इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऐसे चाइल्ड प्रोसेस को हम जुम्बी कहते हैं अब जुम्बी इसको क्यों कहते हैं आपको मैं एक जो जुम्बीज़ वाली मूवी थी अगर आपने कभी देखी हो या उसकी स्टोरी थोड़ी सी आपको पता हो यही चीज़ है कि डेड चीज़ है डेड चीज़ को आप दोबारा मार नहीं सकते लेकिन वो आपके लिए ख़तरनाक ज़रूर है यही कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि उसने रिसोर्स सारे रिलीज़ कर दिए हैं वो एक तरीके से डेड हो चुका है डेड चीज़ को आप दोबारा मार भी नहीं सकते लेकिन वो आपके लिए ख़तरनाक भी है क्यों ख़तरनाक है क्योंकि उसने आपकी आई कैप्चर करके रखी हुई है और इस तरीके से अगर अभी तो एक जुम्बी है अगर बहुत सारी जुम्बीज़ आ गई और सारी की सारी आई इन जुम्बीज़ ने पकड़ ली तो नए आने वाले प्रोसेस को देने के लिए आपके पास कोई आई डी नहीं रहेगी तो ये आपकी इशू हो जाएगा तो इसलिए ऐसा प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं जुम्बी कहते हैं तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा इसके रिगार्डिंग हमारे ऑफिशियल ब्लॉग जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके उससे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की एक करी कर दीजिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर ए, वीडियो लेक्चर में किसी भी जगह पे आपको कोई मिस्टेक नज़र आए जाहिर है मिस्टेक किसी से भी हो सकती है तो आप उसको उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर दिया करें ताकि बाकी वीडियोस जो देखने वाले लोग हैं उनकी भी कुरेक्शन हो सके किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द अज़ जल्द आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक को भी कवर करें सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच